ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ കാട്ടുപോത്തിന് മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ കാട്ടുപോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പോത്താണ് അതിന് അതിൻ്റെ ചെവിയിൽ വേദം ഓതിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിന് ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് മനസ്സിലാകുമോ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ കയറേണ്ടതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുമോ അല്ല കെ സി ബി സിയുടെ പരസ്യമായ പ്രസ്താവന വന്നത് കുറച്ച് അഗ്രസീവാണ് ഒരു ഇത്തിരി പ്രകോപനപരമാണ് അവരെപ്പോലുള്ള ഒരു പക്വതയുള്ള നമ്മൾ ഏത് മതമേലധ്യക്ഷന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അഭിവന്യ തിരുമാനിമാരിൽ നിന്നായാലും പിന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഗുരു ഗുരുവര്യന്മാരായാലും മതപ്രഭാഷകരായാലും പ്രബോധകരുമാർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് വളരെ പക്വതയോടുകൂടി പരിഹാര മാർഗം കാണുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാണ് ജനങ്ങളെ ഗവൺമെൻറ്റുമായി സംസാരിച്ച് ജനങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കാൻ അവർക്കാണ് കഴിയുക ഞാൻ അഭ്യർത്ഥനയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരോടും അപേക്ഷയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല ഞാൻ ആരെയും ഇത് ബി ജെ പിക്കാരാണ് അപ്പൊ ബിഷപ്പ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആയിരിക്കണം കാരണം അവരാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടുന്നവർ അവരാണ് വഴക്കടിക്കുന്നവർ ലാത്തി ചാർജും വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായപ്പോൾ പുഴയിൽ ചാടി മരിച്ചവരും രക്തസാക്ഷികളാണ് കുടുംബ വഴക്കിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടവർ രക്തസാക്ഷികളാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചവർ രക്തസാക്ഷികളാണ് രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ സഭയും സർക്കാരും തമ്മിലും സഭയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിലും നേർക്കുനേർ നിൽക്കുന്നു എന്ന സവിശേഷകരമായ സാഹചര്യം ഒന്ന് വന്യജീവി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തേതും രക്തസാക്ഷിത്വം തന്നെയാണ് താനും സർക്കാരിന് വന്യജീവി പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ നിലപാടില്ല എന്നതാണ് സഭ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനം കടത്തി പറഞ്ഞും താഴ്ത്തി പറഞ്ഞും വനംമന്ത്രി റബ്ബറിന് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയുമായി കളം നിറഞ്ഞ പാംപ്ലാനി പിതാവ് രക്തസാക്ഷികൾ കണ്ടവനോട് കലഹത്തിന് പോയി വെടിയേറ്റും പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ പാലത്തിൽ നിന്ന് വീണും മരിച്ചവരെന്ന് പാംപ്ലാനി പിതാവ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ബി ജെ പി രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്ന സി പി എം സഭയും സർക്കാരും തമ്മിലെന്ത് മെരുങ്ങാത്തത് സഭയോ സർക്കാരോ പ്രസ്താവനകൾ പ്രകോപനപരമോ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ അപമാനിച്ചോ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികൾ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് അടുക്കിൽ എൻ വി വൈശാഖൻ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ശ്രീ മനു വാരാപ്പള്ളി ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അടുക്കിൽ ജയസൂര്യൻ സഭാ സുതാര്യ സമിതിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ ഷൈജു ആന്റണി എന്നിവർ വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം സ്വാഗതം വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് രണ്ടും രണ്ടു തന്നെയാണ് ഒരു വശത്ത് സഭ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ആകെയുള്ള സാമ്യം സവിശേഷമായ സാമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളും അതാതിൻ്റെ ഗൗരവം അർഹിക്കുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ് ഒന്ന് ഏറെക്കാലമായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്ന ഒന്നാണ് വന്യജീവികളും മലയോര ജനതയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അതിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവനുകൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂന്ന് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചർച്ചകൾ പ്രതിഷേധം അതിനോട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ സഭയ്ക്കും ആ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സംഘടനകൾക്കും ഉള്ള എതിർപ്പ് വിമർശനം ഇന്നിപ്പോൾ വനംമന്ത്രി നടത്തിയ രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രകോപനപരമാണെന്നും പിന്നീട് അതൊരു ഭീഷണിയല്ല അതൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോൺ മാറ്റവും എന്ന് തന്നെ പറയാം മറ്റൊന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബിഷപ്പ് പാംപ്ലാനി റബ്ബർ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പരാമർശം എന്നു തന്നെ അതിനെ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പാലത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണും 
കണ്ടവനോട് അനാവശ്യമായി കലഹത്തിന് പോയി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതുമാണ് എന്നു തരത്തിലുള്ള പരാമർശം രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷിത്വം അങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലുള്ള പരാമർശം അതിലൂടെ സി പി എമ്മിനും അതിലൂടെ ബി ജെ പിക്കുമുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു മുതിരയും പോലെ എന്ന ഒരു നാടൻ പ്രയോഗമുണ്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത വിഷയമാണ് എന്നിരുന്നാലും അതിഥികൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വന്യജീവി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരും സഭയും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ അത് ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാക്കാം പിന്നീട് ഈ രക്തസാക്ഷിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യാം അടുക്കൻ എൻ വി വൈശാഖൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭാ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഈ വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് കൃത്യമായൊരു നിലപാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനോട് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം വന്യജീവി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളെയോ അതിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടല്ല അത് ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വന്യജീവി ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ആക്രമണം മാത്രമല്ല ഈ സമീപകാലത്ത് ഒരു ആനയുടെ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അരിക്കൊമ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി പോലും അതിനോട് സമ എടുത്ത സമീപനം നമ്മളുടെ എല്ലാം സമീപ ജീവിതാനുഭവത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് സമതുലിതമായി പോകേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ചില ആളുകൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് കടന്നു കയറി വന്യജീവികളുടെ സങ്കേതത്തിൽ വീട് വച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ വന്യജീവികൾ കാടിറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടുന്നത് എന്ന മൗലികവാദ സമാനമായിട്ടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക മൗലികവാദ സമാനമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കാണാം അത് പിന്നെ അർത്ഥരഹിതമായ ചർച്ചകൾക്ക് മാത്രമേ വഴിവെക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ആ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായി പാർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യർ പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വന്യജീവികൾ കാടിറങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾക്ക് കൂടി വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കാര്യം അതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തു പറയുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ആധികാരികമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഞാൻ പറയാം ശാസ്ത്രീയമായ വനവൽക്കരണം നടക്കാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നോ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വനവൽക്കരണങ്ങൾ അതൊട്ടും ശാസ്ത്രീയമല്ല എന്നതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വനവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വനഭൂമികൾ ആദ്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രക്തസാക്ഷിത്വം സംഭവിച്ച ദിവസം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പരിമിതികളെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വശം ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് ഇത് സംബന്ധിച്ച വനമേഖലയിലുള്ള ക്ഷമിക്കണം മലയോര മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുടെ ആശങ്ക ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സഭയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചില അവകാശവാദങ്ങളെ പറ്റി ചില വാഗ്വാദങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അവിടെയാണ് ക്ലിമിസ് ബാവ പറയുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കാം എന്ന് കരുതേണ്ട പൊതുവിഷയം സർക്കാരിനോട് ഉന്നയിക്കുന്നത് അസ്വസ്ഥത വേണ്ട വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തഡോ സഭാധ്യക്ഷൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ നൽകേണ്ട ആ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവനാണ് മലയോര മേഖലയുടെ വികാരം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സർക്കാരിനോടുള്ള പരാതി എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ സമീപനത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് എന്ന നിലയിൽ പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് ആ ഞാൻ അതിലേക്ക് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് മാധു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള വനവൽക്കരണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത കൂടി ഈ കേരളത്തിലെ ആവാസ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് വന്യജീവികൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഒരു കാരണമാണ് ഒരു കാരണം മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തിനനുസരിച്ചല്ല ആനയും
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുകളിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ സഭാധ്യക്ഷന്മാരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് സഭയുടെ അഭിപ്രായമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല സഭയിലെ ചില വിതാക്കന്മാരുടെ മാത്രം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഞാനിത് കാണുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു ആ മാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളെ സർക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആ വിമർശനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തിരുത്തേണ്ടതായ രീതിയിൽ തിരുത്തുകയും മലയോര ജനതയ്ക്കൊപ്പം മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രകൃതി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു നിലപാട് സർക്കാരിന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത് തർക്കരഹിതമായി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ നോക്കൂ അരിക്കൊമ്പ അല്ല ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അരിക്കൊമ്പൻ്റെ വിഷയമുണ്ടായി അരിക്കൊമ്പൻ്റെ വിഷയമുണ്ടായി അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കേരള ഹൈക്കോടതിക്കെതിരായ ശബ്ദം ഉയർത്തിയ ഒരു പിതാവിനെ കാണിക്കാമോ മലയോര ജനതയുടെ ആശങ്കയല്ലേ ആ മലയോര ജനതയുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് നിധാനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീക്കു പിന്നെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമല്ലാതെ മൃഗകേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ചില നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരായിക്കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ച ഒരു പിതാവിനെ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ട് ഹൈക്കോടതി തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച ഒരാളെ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത് കേരള സർക്കാരിനെതിരായിക്കൊണ്ട് ആസൂത്രിതമായി ചില ആളുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രം മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് അതിനെതിരായിക്കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നെ സർക്കാർ ഇത് ഉണ്ടാകും ആവശ്യമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും അത് തിരുത്തും ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന മലയോര ജനതയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നിലപാടായിരിക്കും ആത്യന്തികമായി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് സർക്കാർ മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീ മനു വാരപ്പള്ളി അതായത് കണമലയിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധം സർക്കാരിനെതിരെ തിരിച്ചുവിടാൻ ഉള്ള ഗൂഢനീക്കം ഉണ്ടായി എന്ന വനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വന്നതിൽ പിന്നാലെയാണ് ഈ പറയുന്ന സഭാധ്യക്ഷന്മാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒക്കെ വരുന്നത് സഭയുടെ വിവിധ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു തോന്നൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലിമിസ് ബാബിയുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കാം എന്ന് തോന്നേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള എന്തു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അതായത് മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കണം കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഏകദേശം നാല് പേരാണ് മരിച്ചിരിക്കുക ഏകദേശം എല്ലാം നാല് പേര് മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏകദേശം പത്തോളം പേർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ദുരന്തമായിട്ട് ഈ വന്യജീവി ശല്യം മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുക ആ സർക്കാർ ചെയ്യാത്ത അവർ നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു ജനത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഭാധ്യക്ഷന്മാർ പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മന്ത്രി മന്ത്രി ജനങ്ങളുടെ മന്ത്രിയാണോ അതോ മൃഗങ്ങളുടെ മന്ത്രിയാണോ ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി പോലും ഇത്ര ഉത്തരവാദിത്തരഹിതമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ഭീഷണിയല്ല എന്ന് പിന്നെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പോളിസി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരാണ് സർക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ വെടിപ്പിച്ചു കൊല്ലുവാനായിട്ട് സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട് അത് നിയമം നൽകുന്ന പരിരക്ഷയാണ് അത് കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അരിക്കൊമ്പം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നില്ല ഈ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നിർജ്ജീവമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നു അടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച വ്യക്തി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചോ എന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പക്ഷം ചേർന്നുകൊണ്ട് കേസ് നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഞാനൊരു അഭിഭാഷകനാണ് കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന തെളിവുകൾക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുക ഈ സർക്കാരിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വന്യമൃഗ ശല്യം ശരിയായ രീതിയിൽ ഹൈക്കോടതി മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്
ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാതാകുന്ന എന്തോയിന് കാരണമാരാണ് വനവകുപ്പാണ് ഇതിന് കുറ്റക്കാര് ഇങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് മരണത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തള്ളിവിടുമ്പോൾ ഉറപ്പായും പറയേണ്ടി വരുന്നു ഈ വന്യജീവി ആക്രമണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുക സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് കൊലപാതകം എന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്തു നിന്ന് ഒരു സംഭവം ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായത് അതായത് ഈ കണമലയിൽ പ്രതിഷേധം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ കളക്ടറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരസ്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഇനി ഈ കാട്ടുപോത്ത് ജനമേഖലയിലേക്ക് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് വന്നാൽ അതിനെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും അതൊരു ഉത്തരവിൻ്റെ രീതിയിൽ പുറത്തു വരുന്നു വനംവകുപ്പ് അതിനെ എതിർക്കുന്നു ഈ കാറ്റഗറി വനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് വന്യജീവികൾ കളക്ടറുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ പറയുന്നു റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കളക്ടറുടെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് സഭയെ കുറ്റം പറയാനില്ല എന്ന രീതിയിൽ പെടുത്തണം അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് എന്താണോ അവരുടെ ആവശ്യം അതിനുതകുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് വരുന്നു പിന്നീട് അതിനൊരു തിരുത്തുണ്ടാകുന്നു എന്നിട്ട് ഗൂഢമായ ഒരു ഒരു ആലോചന അതിന് പിന്നിലുണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെ ഈ ജനവികാരം തിരിച്ചു വിടാൻ എന്ന് അടക്കമുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് എന്നിട്ടിപ്പോൾ മന്ത്രി ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറയാൻ കഴിയുമോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും മന്ത്രിയുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നുള്ള പ്രസ്താവന മന്ത്രി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് അവരുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ആ വ്യാഖ്യാനത്തിനനുസൃതമായി കൊണ്ട് നൽകുന്ന മറുപടിയിൽ മാത്രം പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകളാണ് വാക്കുകളുടെ ഓരോ വാക്കുകളുടെയും വാക്യാർത്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിരിക്കുന്ന വേദി കോടതിയൊന്നല്ലോ നമ്മളൊരു മാധ്യമ മുറിയിലാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷനുകൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അർത്ഥമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നോക്കൂ അങ്ങനെയല്ലോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് മന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദനാക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വിമർശനം മാത്രമാണ് മന്ത്രി ഉയർത്തുന്ന വിമർശനമാണ് ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ചായ്വോട് കൂടിയാണ് ഈ വിഷയത്തെ സർക്കാരിനെതിരായി തിരുത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശനം മാത്രമാണ് അതിൽ ഭീഷണിയില്ല ഭീഷണിയുടെ സ്വരം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാത്തവരല്ലോ അപ്പൊ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദനാക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്ന പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിച്ചത് ആരാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡയലോഗ് വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്ന വാക്കിലാണോ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്ന വാക്കിലാണോ നമ്മൾ പിടിച്ചു തൂങ്ങുന്നത് പോട്ടെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയോട് പറയട്ടെ ഈ വനവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കാടുകളിലെ വനവൽക്കരണം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല അത് യു ഡി എഫിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആ വനവൽക്കരണം നിങ്ങൾ യു ഡി എഫിന്റെ മന്ത്രിമാരെ വിമർശിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ നോക്കൂ ഹൈക്കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈക്കോടതി അരിക്കോമനെ വെടിവെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്യജീവികൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വന്യജീവികളെ നേരിടണമെന്നും അതിന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും തിരിച്ചറിവുള്ളവരാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരും സംവിധാനങ്ങളും അതിന് ഇപ്പോൾ മനു വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പറയുന്നു അത്തരം ഹാംഫുൾ ആയതുകളെ വെടിവെക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ഒരുക്കമല്ല വെടിവെക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് അതിനെന്താണ് പ്രശ്നം തടസ്സമായി വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയാണ് അപ്പൊ ഹൈക്കോടതി പ്രതികരിച്ചില്ലേ സർക്കാർ പ്രതിനിധീകരിച്ചു സർക്കാർ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു പതിനൊന്നോളം മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ ഹനിച്ച മൃഗമാണ് ഇതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് വിധി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് വെടിവെക്കാൻ പാടില്ല വെടിവെക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യർക്ക് ഹാംഫുൾ ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഹൈക്കോടതിക്കെതിരായി ഇത്തരം മനുഷ്യജീവൻ പതിനൊന്നോളം മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ എടുത്ത ഒരു മൃഗത്തിനെതിരെ പിന്നെ ഹൈക്കോടതി ആ മൃഗത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഒരു വിധി ഇറക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിക്കെതിരായി പറ
പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ആശങ്കയും അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യസനവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്തിനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് സഭ കടന്നു പോകുന്നത് സഭ ആരാണ് ആ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് വിലയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കെ സി വൈ എമ്മിൻ്റെ അതായത് യുവജന സഭയുടെ യുവജന സംഘടനയുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് പിതാവ് ഇത് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രക്തസാക്ഷികളുള്ള ഒരു സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയാണ് അതിനാരും എതിർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ് കത്തോലിക്ക രക്തസാക്ഷ്യത്തെ പറ്റി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷ്യം വഹിച്ച കത്തോലിക്ക രക്തസാക്ഷ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സമകാലീന സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചില രക്തസാക്ഷികൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചില രക്തസാക്ഷികൾ അത് തൃപ്തിയായിട്ട് എടുക്കുക ചില രക്തസാക്ഷികൾ തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാരും അല്ല പറയുന്ന സാമാന്യവൽക്കരിച്ചല്ല പറയുക ചിലർ എന്നാണ് പറയുക ആ ചിലർ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികളാണ് വരും തലമുറയെ തമ്പിൽ തല്ലുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പിതാവിന്റെ ഒരു സഭാതലവന്റെ പ്രബോധന കലകാരം അനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ യുവജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണത് അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കഞ്ചാവും മയക്ക് മരുന്നും ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലും കൂടെ വിലയിരുത്തണം അത് അതിനെതിരെ അതിനെതിരെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങളെ അപഹസിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഒറ്റ നിമിഷം ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് തിരികെ വരാം ശ്രീ ഷൈജു ആന്റണിയിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ ചർച്ചയിലുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് തിരികെ വരാം ശ്രീ ഷൈജു ആന്റണി സഭയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്താണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റബ്ബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശരി കർഷകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സഭ ഇടപെടാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റായി രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സഭയുടേത് സഭയുടെ അപ്പസ്ഥലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് സഭ ഈ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികളായവരാണ് സമാനമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുന്നവർ അതെങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ രക്തസാക്ഷികൾ നല്ലതും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷിത്വ രക്ത രക്തസാക്ഷികൾ മോശവുമാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു താരതമ്യത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താണ് മാധു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യമറിയാവുന്ന ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ മൂല്യം ബൈബിൾ മുതൽ ബൈബിളിൽ മുതൽ എൻ്റെ ജീവൻ ബലി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ബൈബിളിൽ മുതൽ പറഞ്ഞു വെച്ച് രക്തസാക്ഷിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി അറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഏതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കണ്ണൂരിലാണ് അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആരോടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ യുവജനങ്ങളോടാണ് ആ കണ്ണൂരിലെ യുവജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് എന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾ മുഴുവൻ ഈ പാലത്തിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ വീണ് പോയവരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അതൊരു വിലയുമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് വെറുതെ കോലാഹലത്തിന് പോയി തമ്മിത്തെല്ലാം പോയി അടിമേടിച്ചതാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതേപോലെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പ്രസ്താവന എന്നുള്ള നിലയിൽ റബ്ബർ വിലയുടെ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി അന്ന് മാതുവുമായിരുന്ന ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ് രാഷ്ട്രീയം പറയാതെ പറയുന്നത് പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മാതു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ഏത് വിഭാഗമാണ് എൽ ഡി എഫ് ആണോ യു ഡി എഫ് ആണോ ഏത് പാർട്ടിയാണ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അതിൽ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചുടുനിണത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ സമയവും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന പാർട്ടി ഏതാണ് ആ പാർട്ടിക്കെതിരെ കൃത്യമായ
ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇതൊരു ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കെ സി വൈ എം പോലത്തെ ഒരു യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒരു വകുപ്പില്ല മാതു അത് അവിടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുക അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ പറയേണ്ടത് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാണ് അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ പറയേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ പറയേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ചാണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയും ആ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാവരും അരിയാഹാരം തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ മുമ്പിൽ മുമ്പിലുള്ളൂ ഈ ബിഷപ്പുമാർക്ക് ആർക്കും ഒരു സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം നിലപാടിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് ശീലമില്ല അവർ ഇന്നു വരെ അങ്ങനെ വില കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരല്ല സ്വന്തം നിലപാടിന് വേണ്ടി ഒരു വിലയും കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്വന്തം നിലപാടിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്വന്തം നിലപാടിന് വേണ്ടി അപ്പപ്പ കാണുന്നവരുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ളവരാണ് ഈ ബിഷപ്പുമാർ ഇന്നു വരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ബിഷപ്പും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട് കണ്ടില്ല ഒരു ബിഷപ്പും അതിനെക്കുറിച്ച് നൊമ്പരപ്പെട്ട് കണ്ടില്ല ഈ ബിഷപ്പുമാർ നൊമ്പരപ്പെട്ട ബിഷപ്പുമാരുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ബിഷപ്പുമാരുണ്ട് പക്ഷേ സീറോ മലബാറിലെ ഒരു ബിഷപ്പിനെയും അത്തരത്തിൽ നൊമ്പരപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടില്ല കാരണം ഇതിനൊന്നും വേണ്ടി സ്വന്തം നിലപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രം എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുതാണ് എന്ന് കരുതുന്ന മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ബിഷപ്പുമാർ ഒരു പരിധിവരെ ഒന്നുകൂടി കടത്തി പറഞ്ഞാൽ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് അപമാനമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല ആ പ്രസ്താവന ബിഷപ്പ് ഉടനെ പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയുകയാണ് വേണ്ടത് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് അത് അപമാനമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാവില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാമ്പ്ലാനി പിതാവ് അങ്ങനെ പറയുന്നു രക്തസാക്ഷികൾ കണ്ടവനോട് കലഹത്തിന് പോയി വെടിയേറ്റും പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ പാലത്തിൽ നിന്ന് വീണും മരിച്ചവരെന്ന ബി ജെ പി കുറച്ചുകൂടി കടത്തി പറയുന്നു വിഷം കുടിച്ച് മരിക്കുന്നവർ പോലും സി പി എമ്മിന്റെ രക്തസാക്ഷികളാണ് അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രക്തസാക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് സി പി എം എന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിലേക്ക് ആരോപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് അവിടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയവർ ആ മാധു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചർച്ചയിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് വന്യജീവികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അതായത് കേരളത്തിലെ വന്യജീവികൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നു ആൾക്കാരെ കൊല ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അപകടകരമായ ഈ അവസ്ഥ വരാൻ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവുമാണ് കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ വനപ്രദേശങ്ങളിലും അതിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണോ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് പക്ഷേ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആ കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം അലംഭാവമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വനത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ വെള്ളം ഭക്ഷണം അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പോത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പം അത് മാംസാഹാരമല്ല എന്നാൽ കടുവയുടെയോ പുലിയുടെയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാംസാഹാരമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം വനത്തിനുള്ളിൽ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വർഷാവർഷം ഈ കഴിഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്താണ് നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വശമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അങ്ങേയിലേക്ക് വരാത്തത് ആ വിഷയത്തിൽ നിലവിൽ പോകേണ്ടതില്ല രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് അറിഞ്ഞു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെയാണ് പക്ഷെ വരാൻ
നടന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരെ വലിയ കുറ്റമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മാധു പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഇവിടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ബിഷപ്പുമാർ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാവൂ എന്നും ബിഷപ്പുമാർ അതിനപ്പുറത്തുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിക്രമമാണ് എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ബിഷപ്പുമാർ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളുടെയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുടെയും പടം നമ്മൾ വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പത്രത്തിൽ കാണുമല്ലോ വോട്ടിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ ടി വി കാണുമല്ലോ അന്ന് ആരും ഇത് പറയാറില്ലല്ലോ ഇവരെന്തിനാ ഈ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നേ ഇവർക്ക് പള്ളിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യം അല്ലെ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്ന് ആരും മിണ്ടാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ അവകാശമുണ്ട് അവരിവിടെ വോട്ടവകാശമുള്ളവർ തന്നെയാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടോട്ടെ അവർ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞോട്ടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാനും അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് കാരണം ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു രക്തസാക്ഷിയാണ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ആഗോള തരത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭകളൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അത് പറയാൻ അവകാശമുണ്ട് ആ അവകാശത്തെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മതം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ കടന്നുകയറ്റമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ് പാലത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾ അതും കടന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അല്ല അങ്ങയോട് ചോദിച്ചത് ബി ജെ പിയുടെ റിയാക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിച്ചത് വിഷം കുടിച്ച് മരിച്ചവർ വരെ സി പി എമ്മിന്റെ രക്തസാക്ഷികളാണ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആ സി പി എമ്മിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ആ വിരൽ ചൂണ്ടിയത് നിങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജില്ലാ സാരഥിയാണ് വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് സഭയ്ക്ക് പറയാമെന്നുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് സഭ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റുപിടിച്ച നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സി പി എമ്മിന് നേർക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ല സി പി എം ആണ് ഇവിടെ ഈ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചത് ബിഷപ്പ് അത് പറഞ്ഞോട്ടെ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞതിനെ അങ്ങ് വിട്ട് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അത് ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചു മാത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് അബദ്ധത്തിൽ ചാടിയത് ഇവിടുത്തെ മാർസസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് മാർസസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇത് അവഗണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞോ ആ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞോട്ടെ ബിഷപ്പിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അതിന് പകരം ഇത് സി പി എമ്മിനെ ഉദ്ദേശിച്ചു മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി വീണപ്പോഴാണ് ഇത് സി പി എമ്മിനെതിരെ തിരിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായത് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായത് കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി അത് ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചത് പക്ഷേ എം വി ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയല്ല അത് ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്നാണ് എം വി ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചത് എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് തിരികെ വരാം ശ്രീ എൻ വി വൈശാഖൻ ബിഷപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ അത് ബിഷപ്പിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് എന്നങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി എം അത് ഏറ്റുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ചോദ്യം ബി ജെ പിയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ബി ജെ പിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പ്രസക്തമായ കാര്യമുണ്ട് ഈ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടി മരിച്ചവരും രക്തസാക്ഷികളാണ് എന്ന് പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ചാടി മരിച്ച മൂന്ന് പേരുണ്ട് അനു എന്നും സുജിത്തെന്നും കിമ്മെന്നും പേരുള്ള മൂന്ന് പേർ അവരിപ്പോൾ രക്തസാക്ഷികളാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷികളാണ് അത് പത്തനംതിട്ട ഡി ബി കോളേജിലെ പരുമല ഡി ബി കോളേജിലെ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവിടെ കലോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ മദ്യപിച്ച് ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ച് പുഴയിൽ വീണ് മരണപ്പെട്ടു അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരി
ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണ് അത് ഈ ചരിത്രത്തിനകത്ത് നിന്നും മായ്ച്ചാൽ മാഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല രക്തസാക്ഷികളുടെ ചരിത്രം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ രക്തസാക്ഷികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയമായ രക്തസാക്ഷികൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒരു പിതാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ പറച്ചിലിൽ ചില പിശകില്ലേ ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമിയെ ഏത് കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ പിതാവ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമിയുടെ മരണം എന്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ആരെങ്കിലോടും കലഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അല്ലല്ലോ ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമിയെ ഭരണകൂടം കൊന്നുകളഞ്ഞത് ആരോടും കലഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിലല്ല മനുഷ്യരെ സ്നേഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി നിലപാടെടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പെഗാസസിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിക്കൊണ്ടുള്ള ചാർജ് ഷീറ്റിൽ ഇവിടത്തെ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തത് ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമി മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി ലേഖനം എഴുതിയെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള മെയിലുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെട്ടു എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പെഗാസസ് എന്ന മാൽവയർ ഉണ്ട് ആ മാൽവയർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയോട് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടാകുമോ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് ചോദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദിയോടും അമിത് ഷാജിയോടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പെഗാസസിൻ്റെ ഉറവിടം കേരള ഇന്ത്യയുടെ സർക്കാർ വാങ്ങിയതാണോ ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വാങ്ങിയതാണോ പെഗാസസിനെ കുറിച്ച് നാളിതുവരെ ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമിയെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം കത്തി ജയിലറക്കുള്ളിലിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞതാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മറുപടി ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ ഈ ഫാദർ സ്റ്റാൻസാമി രക്തസാക്ഷിയാണോ എത്രയോ രക്തസാക്ഷികൾ നമ്മളുടെ മുൻപിലുണ്ട് നിരവധിയായ മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് ഈ അവസരത്തിൽ പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഗാന്ധി രക്തസാക്ഷിയാണോ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ രക്തസാക്ഷിയല്ലേ ആരെങ്കിലോടും കലഹിച്ചിട്ടാണോ രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ജീവനം നഷ്ടമായത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പ്രിയദർശിനി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജീവൻ നഷ്ടമായത് ആരെങ്കിലോടും കലഹിച്ചതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നിരുത്തരവാദപരമായി മറുപടി രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോൾ അത് മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരെ പിൻപറ്റുന്ന അവരുടെ പിന്മുറക്കാരായ മനുഷ്യരെ നല്ലതുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ വൈകാരികമായ പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ഉയർന്നു വരും ആ പ്രതികരണങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ന്യായീകരിച്ചത് കൊണ്ടോ കാര്യമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എത്രയോ മനുഷ്യർ ജീവൻ നൽകിയാണ് നാം നാമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ സമൂഹം സമൂഹമായി പുലരുന്നത് അതിൽ വിവിധങ്ങളായ കാരണങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഭഗത് സിംഗ് കലഹിച്ചുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലേക്ക് നടന്നുപോയ മനുഷ്യരാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗത് സിംഗിന്റെ കലഹങ്ങൾ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ശരിയായിരിക്കുമോ അത് ആ വ്യാഖ്യാനമല്ല തെറ്റായിരിക്കുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മഹോന്നതമായ മഹിതമായ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേരളത്തിനകത്ത് ഇരുന്ന ഒരു കവി മലയാളത്തിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് അവനവനു വേണ്ടിയല്ലാതെ അവരെ ചുടുരക്തമൂറ്റി കുലം വിട്ടുപോയവൻ രക്തസാക്ഷി അത് തന്നെയാണ് സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ രക്തസാക്ഷിയാകേണ്ട കാര്യമില്ല അവനവൻ്റെ കാര്യം നോക്കി വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതമെന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒന്നിനെ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ സന്നദ്ധത അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സമൂഹം പുലർന്നത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് പോലും നിരവധിയായ മനുഷ്യരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെയാണ് ആ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിലും പങ്കില്ലാത്ത ആർ എസ് എസിന് രക്തസാക്ഷിത്വം എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പുച്ഛം തോന്നും സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ പരാമർശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഉയരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യത്തെ പേര് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ ആരോടെങ്കിലും കലഹിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ വീണു മരിച്ച എന്ന കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ പെടുത്താൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ചരിത്രബോധമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ ബോധമില്ലാത്ത ഈ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വരും കാലത്തിൻ്റെ പരിഹാസത്തിന് പാത്രമാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിലെങ്കിലും എടുക്കാൻ കഴിയുന
രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾ എല്ലാവരും നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല സാമാന്യവൽക്കരിച്ച ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു അഭിയുന്റെ പിതാവ് അവിടെ പറഞ്ഞത് പുതിയ യുവജനങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ അവർ മുമ്പിൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഒരു തലമുറയോട് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോയ പരസ്പരം പോരടിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് പറയണോ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുക സമകാലീന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചിലരെങ്കിലും സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല തലയിൽ തൊട്ട് പറയുവാനായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പറയുമോ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു അവർ സംസാരിച്ചത് തന്നെ വ്യക്തമാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സത്യമാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞു ചിലരെങ്കിലും രക്തസാക്ഷികളായിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിനും വേണ്ടി നൈതിക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ല അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അക്രമത്തിന് പോയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രക്തസാക്ഷികൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ എന്നങ്ങ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ആ വിഭാഗീയതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ യുവജന സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യോഗത്തിനിടയിലാണ് സംസാരിച്ചത് എന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ബി ജെ പിയുടെയോ യുവജന സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൗരോഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലി അർപ്പിച്ചവരെ പറ്റി അതായത് സ്റ്റാൻസാമിയെ അടക്കമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറത്തിൻ്റെ കണക്കുകളുണ്ടല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ ജയിൽവാസത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചും ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില കണക്കുകൾ അവരെയൊക്കെ അവഹേളിച്ച് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളത് പൊറുക്കുമോ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരത്തെ ഇങ്ങനെ അപഹസിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരത്തെ അവഹസിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഒരു താരതമ്യ പഠനമായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഉപദേശം കൊടുക്കും അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോകരുത് പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരാണ് അവിടുത്തെ കെ സി ബി എം യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയും നിങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കല്ല പോകണ്ടെന്ന് പറയും അതാ പിതാവിൻ്റെ കടമയാണ് അതിലൊന്ന് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതും ഒന്ന് വളരെ മോശമാണ് എന്നും പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റിതിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ആഹ്വാനമുണ്ടോ തിരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതല്ല ക്രൈസ്തവ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരുടെയൊക്കെ കഥകളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടുകാർ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അവരെ 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 എല്ലാവരെയും മോശമാണെന്ന് പാംബ്ലാനി പിതാവ് പറഞ്ഞതായിട്ടൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാമോ അവരെ എല്ലാവരെയും മോശമാണെന്ന് പാംബ്ലാനി പിതാവ് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ അവരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ അതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ ചിലർ ആ ചിലരെ മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തയ്യാറാകണം അതായത് തമ്മിൽ തല്ലിച്ചാകുന്നവരാ അങ്ങ് പാംബ്ലാനി പിതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത് അപ്പടി തന്നെ വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ചർച്ചയിൽ അങ്ങ് അങ്ങയുടേതായ അഭിപ്രായം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൊല്ലാൻ പോകുന്നവരാണോ രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾ ഇല്ല ആ അവരെ പറ്റി മാത്രമല്ലേ പറയുന്നത് വേറെ എന്താണ് പിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ കാലത്തെ ചില രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾ എല്ലാവരും നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടിയല്ല രക്തസാക്ഷികളാവുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് അനാവശ്യമായി കലഹത്തിന് പോയിട്ടാണ് രക്തസാക്ഷികളാവുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതിലൊരു സാക്ഷ്യം വേണമല്ലോ അവനവന് ഒരു ബോധ്യം വേണമല്ലോ അവനവൻ്റെ പാർട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അവരുടെ രക്തസാക്ഷി ആരെ എന്ന് ഈ ചിലർ എന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പോലും ഇന്നയാളെന്ന് പേരെടുത്ത് പറയാൻ കഴിയുമോ അങ്ങേക്ക് പമ്പ്ലാനി പിതാവ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പോകട്ടെ ഈ ചിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോധ്യം വേണമല്ലോ ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്നൊരു ബോധ്യം വേണമല്ലോ ആ ബോധ്യത്തിൽ ഒരു പേരെടുത്ത് പറയാൻ ശ്രീ മനു വാരാപ്പള്ളിക്ക് കഴിയുമോ ഒരു പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തുന്ന പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി 
തലയിൽ പപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നവർ മാത്രം ഇതിനെ പേടിച്ചാൽ മതി അതായത് കോഴിക്കള്ളനെ പിടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ തലയിൽ പപ്പുണ്ടോ എന്ന് തപ്പി നോക്കുന്നവർ മാത്രം ഇതിനെ പേടിച്ചാൽ മതി അല്ലാത്തവർ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സി പി എമ്മിന് ഇങ്ങനെയുള്ള രക്തസാക്ഷികളുണ്ടെങ്കിലും അതിലേക്കാണ് എത്തിയത് ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വരാം ശ്രീ ജയസൂര്യൻ രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷികൾ എന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ രക്തസാക്ഷികൾ എന്നല്ല ബലിദാനികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്നുണ്ടത് നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ കളത്തിലേക്ക് അതിനെ തള്ളി വിട്ടുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതും രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷിത്വം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ അല്ലാതെ പോലീസ് ഓടിച്ചപ്പോൾ പാലത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചവരും അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലോ അല്ലേ രക്തസാക്ഷികൾ എന്നും ബലിദാനികൾ എന്നും ഏത് പേരിട്ട് വിളിച്ചാലും അവരുടെ കർമ്മം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാനും മാധവിനോട് യോജിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ വൈശാഖൻ പറഞ്ഞ ഒരു കള്ളമുണ്ട് അതായത് അത് അങ്ങേയറ്റം നീചമാണ് നിന്ദ്യമാണ് അത് മരിച്ചവരെക്കുറിച്ചോ അല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പമ്പ മണിമല കോളേജിൽ എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഘടനത്തിൽ എഫ് എസ് എഫ് ഐ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണം സഹിക്കവയ്യാതെ ആറ്റിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മൂന്ന് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്ന ആ സംഭവം കേരളം മറന്നിട്ടില്ല അന്ന് പണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഇ കെ നായനാരെ പോലും പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടികളുടെ പോക്കറ്റിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് അല്ല ഞാനൊന്ന് അല്ല അല്ല ഞാൻ മര്യാദ പാലിച്ചു തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് അതായത് അതായത് അന്ന് ഇ കെ നായനാർ പോലും പറഞ്ഞത് പോക്കറ്റിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് മുങ്ങി മരിച്ചതാണ് എന്ന ഇവിടെ അവരെ മദ്യപാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എവിടെ പോലീസിൻ്റെ എഫ് ഐ ആറിലോ കോടതിയുടെ രേഖകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആ കേസിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു അന്ന് ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുമായിരുന്നു അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നിരുന്ന് അവരെ അവഹേളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഹീനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് മതമേലധ്യക്ഷനായതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അഭിപ്രായം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന്മേൽ ചർച്ചയാവാം എന്നാൽ അവിടെ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് പകരം മതമേലധ്യക്ഷനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മതകാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള ആ നിലപാട് ശരിക്കും അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ വൈസ് പറഞ്ഞു മാതു ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ വൈശാഖം പറഞ്ഞത് എന്താ അദ്ദേഹം മതത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോലെ അദ്ദേഹം എന്തിനാ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ പാകതയോടെ പക്വതയോടെ മതത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി അല്ല വൈശാഖം പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണോ അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം ശരിയല്ല നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിന് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം നടത്തിയാൽ അത് പറയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതെവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ മതത്തെ ആവരണമാക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് വർഗീയത എന്നാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മതത്തെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ ആ ആവരണം എന്നുള്ള കാര്യം വൈശാഖൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതല്ല എന്നും അവർ മതകാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടതും എന്നും ആണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആവരണം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇവിടെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർക്ക് വേലി വെട്ടി തിരിച്ചിട്ട് അവർ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരാണ് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവുള്ളൂ അവരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചോദിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലും യുവജന സംഘടനയുടെ ഒരു രഹസ്യയോഗത്തിൽ വെച്ച ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായാൽ പൊറുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആര് പറയുന്നു എന്നതല്ല എന്തു പറയുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം അങ്ങനെ പറയാമോ എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയാമോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും
നമ്മളുടെ സഭയുടെ രക്തസാക്ഷികൾ നടത്തിയ രക്തസാക്ഷിത്വവും രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷിത്വവും താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അല്ല അതിൽ ഒന്നും നല്ലത് ഒന്ന് മോശം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മതത്തിന് താഴെയല്ല രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയത്തിന് താഴെയല്ല മതം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ടല്ലോ അതിൽ എനിക്കിതാണ് പ്രധാനമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെയാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒന്നിനെ അവഹേളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് മാറ്റു കൂടുതൽ കൽപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്താണ് ആ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം വിമർശന വിധേയമാകുന്നതും അടുക്കി രൺവി വിശാഖൻ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ മറുപടി പറയണം അതായത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ മനു വരാപ്പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞത് എവിടെയെങ്കിലും പപ്പിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തപ്പി നോക്കുന്നവർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് സഭ പറയുന്നതും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപഹസിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തൂ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ പറ്റിയാണോ അതോ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ പറ്റിയാണോ നോക്കൂ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കുറിച്ചും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കുറിച്ചും ഈ അവസരത്തിൽ പറയേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാഷ്ട്രീയ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ പലതവണ പറഞ്ഞു മതത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വമായാൽ അത് കേമം അത് നല്ലത് അതല്ല മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ആദർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വമെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് നോക്കൂ ആരും രക്തസാക്ഷിയാകാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിയാകുന്നവരല്ല തങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആശയ ആദർശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ആ പോ ആ ആ അശയാദർശങ്ങൾ ഈ നാടിനകത്ത് വളരരുത് എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ വിരുദ്ധ ചേരിക്കാർ ഇല്ലാതാക്കി കളയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ചരിത്രത്തിനകത്ത് സ്നാപക യോഹന്നാനെ ഏറ്റവും ബഹുമാനപൂർവ്വമല്ലേ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നത് രക്തസാക്ഷികളുടെ പട്ടികയിലല്ലേ സ്നാപക യോഹന്നാനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പുറകെ വരുന്നവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനായിരിക്കില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മതം നോക്കിയാണോ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു രക്തസാക്ഷിയാണ് എന്നും അത് മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രക്തസാക്ഷിയായത് എന്നും നമ്മൾ ഉദാഹരിക്കുന്നത് മതം നോക്കിയാണോ അല്ലല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും സർവസമ്മതമായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വച്ചു പുലർത്തിയ നീതിബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശയാടിത്തറയ്ക്ക് ആശയാദർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ട മനസ്സിൻ്റെ പേരിൽ നാം എല്ലാം ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി അംഗീകരിക്കുകയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ മനു വാരാപ്പള്ളിയോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ സിസ്റ്റർ അഭയ ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുത്തിയാണ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ കഴിയുക ഏത് ഗണത്തിലായിരിക്കും സിസ്റ്റർ അഭയുടെ മരണത്തെ നാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൃത്യമായ പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്തി ചെന്നാൽ എവിടെ എത്തി നിൽക്കും രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഈ പറയുന്ന വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിനിടയായി മരിച്ച മനുഷ്യരെയും നമ്മൾ രക്തസാക്ഷികൾ എന്നു തന്നെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അതായത് അവർ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്ത ജീവൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിരുത്തലിന് മുന്നേറ്റത്തിന് വിമോചനത്തിന് ഒക്കെ വഴിവെക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോക്കിനുള്ള ഊർജ്ജമാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും അപഹസിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല കാരണം ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് ജീവൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തവരാണ് എന്ത് എന്ത് തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയോ അവരുടെ ഏറ്റവും മൂല്യമാർന്ന ജീവനെയോ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് ഉത്തമവുമാണ് വളരെയധികം നന്ദി പാലസുകൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കും